அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி ஆய்வில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தொடர்ந்து லஞ்சம் வாங்குவதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கடந்த ஒரு வார காலமாக மார்பேடத்தில் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தினை கண்காணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று மாலை அலுவலகத்தில் அதிரடியாக நுழைந்து ஆய்வு நடத்தினர் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநலன் வழக்குகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு வருகிறது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ரஃபேல் விமானங்கள் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த ஒப்பந்தம் இறுதியாகவில்லை அடுத்து பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததும் முப்பத்தாறு ரஃபேல் விமானங்கள் வாங்கும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது போர் விமானங்களின் உறுதி பாகங்களை தயாரிக்கும் ஒப்பந்தம் ரிலையன்ஸ் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பாஜகவும் காங்கிரசும் மாறி மாறி புகார் கூறி வரும் நிலையில் மூன்று பொதுநலன் வழக்குகளும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்குகள் நாளை விசாரணைக்கு வருகின்றன குஜராத்தில் வெளிமாநிலத்தவர் தாக்கப்படுவதற்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் குஜராத்தில் பதினான்கு வயது சிறுமியை பீகாரைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதை தொடர்ந்து வெளிமாநிலத்தவர்கள் தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி குஜராத்தில் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஏற்பட்டதே இதுபோன்ற தாக்குதலுக்கு காரணம் என குறை கூறியுள்ளார் இதற்காக வெளிமாநிலத்தவரை தாக்குவது முற்றிலும் தவறானது எனவும் இதனை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத்தில் வெளி மாநிலத்தவருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் பட்சத்தில் புகார் அளித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேச இளைஞர்கள் உட்பட ஹிந்தி மொழி பேசுவோர் தாக்கப்படுவதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதுகாப்பு கருதி வெளியேறி வருகின்றனர் இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளித்த குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் காஷ்மீர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் நிறைந்த பகுதிகளில் எட்டு புள்ளி மூன்று விழுக்காடு வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன பதினோரு நகராட்சிகளுக்கான முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது இதில் மொத்தம் அறுபத்து மூன்று புள்ளி எட்டு மூன்று விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்தார் இருந்தபோதும் ஸ்ரீநகர் பட்கம் அனந்தநாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பத்து விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாகவே வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன பெட்ரோல் டீசல் மீதான மத்திய அரசின் வரி குறைப்புக்கு பிறகு நான்கு நாட்களில் மட்டும் டீசலின் விலை ஒரு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகளும் பெட்ரோல் விலை எண்பது காசுகளும் அதிகரித்துள்ளன சென்னையில் பெட்ரோல் விலை இருபத்தி நான்கு காசுகள் அதிகரித்து எண்பத்தைந்து ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது டீசல் விலை முப்பத்தோரு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தெட்டு ரூபாய் முப்பத்தைந்து காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது கடலூரிலும் பெட்ரோல் விலை இருபத்தி நான்கு காசுகளும் டீசல் விலை முப்பத்தோரு காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன அம்மாவட்டத்தில் பெட்ரோல் எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் முப்பத்தாறு காசுகளுக்கும் டீசல் எண்பது ரூபாய் எட்டு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகிறது கடந்த ஐந்தாம் தேதி பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒரு ரூபாய் குறைத்தன இந்நிலையில் கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் டீசல் விலை ஒரு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகள் உயர்ந்துள்ளன பெட்ரோல் விலை எண்பது காசுகள் அதிகரித்துள்ளன மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தும் கருத்தரங்கம் சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்றது திமுக மகளிரணி சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் திருநங்கைகள் எழுத்தாளர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்தபோது கருணாநிதி செயல்படுத்திய சமூக நலத்திட்டங்கள் குறித்து பாராட்டு தெரிவித்தனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட எழுபது அரிய வகை உயிரிடங்களை வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டுள்ளனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட அரிய வகை பறவைகள் குரங்கு பூனை உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் சென்னை புறநகர் பகுதியில் உள்ள பண்ணை வீடுகளில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அங்கு சோதனை மேற்கொண்ட வருவாய் புலனாய்வுத்துறையினர் பஞ்சவர்ண கிளி கொண்டை கிளி சிவப்பு பேராந்தி அணில் குரங்கு உள்ளிட்ட உயிரினங்களை மீட்டனர் மேலும் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த ஒருவரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அமெரிக்கா மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் இருந்து கடத்தி மியான்மருக்கு கடத்தி வரப்பட்டு அங்கிருந்து மும்பை சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் விற்பனைக்காக கொண்டுவரப்பட்டதும் தெரியவந்தது 
பாம்பை கண்டால் படையும் நடுங்கும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப பலரும் பதரும் நிலையில் மூன்று வயது சிறுமி பாம்பை சர்வசாதாரணமாக கையாள்வது பலரிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது திருப்பூர் பாண்டிய நகரைச் சேர்ந்த விக்னேஷ்குமாரின் மூன்று வயது மகள் சஸ்மிதா தான் இந்த துணிச்சலுக்கு சொந்தக்காரர் பாம்புகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் விக்னேஷ்குமார் பணியாற்றி வரும் நிலையில் பாம்பின் தன்மை குறித்து தனது குழந்தைக்கு எடுத்துரைத்ததாக கூறியுள்ளார் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இரு பொருளாதார நிபுணர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஏல் பல்கலைக்கழகத்தின் வில்லியம் நோர்தஸ் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர் பால் ரோமர் ஆகியோர் இந்த ஆண்டுக்கான விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பொருளாதார மாற்றங்கள் குறித்த ஆய்வுக்காக நோர்தஸுக்கும் எப்படி சிறப்பான பொருளாதார வளர்ச்சியை அடையலாம் என்ற ஆய்வுக்காக பால் ரோமருக்கும் விருது வழங்கப்பட உள்ளது இலங்கையில் வெப்பமண்டல புயல் மற்றும் கனமழைக்கு இதுவரை எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அகலவட்டா மதுகாமா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இரண்டு நாட்களாக பெய்யும் கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளதால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேறியுள்ளனர் அத்துடன் கல்லே மாவட்டத்தில் உள்ள கின்கங்கா ஆற்றில் வெள்ளம் கரை உரண்டு ஓடுவதால் அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது